nandito yung mga ingredients para sa pagluluto natin ng roast turkey. Meron tayo ditong half of chicken cube diluted in a hot water, 150 grams of unsalted butter, hinaluan ko siya ng chopped rosemary, meron din tayo ditong dalawang red onions, one whole garlic, meron tayo ditong black pepper, ground, meron din tayong olive oil, spray. Andiyan din yung giblets ng ating turkey. Nandito naman yung ating turkey na 4 and a half kilograms. Nag-bry na ko guys ng 6 hours para sa ating turkey. Naglagay ako ng 3 tablespoon of salt. Tapos, pinuno ko yung balde ng tubig at nakasok itong turkey natin for 6 hours. Then after 6 hours, binanlawan ko siyang maigi and then pinat dry ko siya ng kitchen towels. Mga kailangan din tayo syempre ng roasting tin o tray dito kitchen foil. So, umpisa na natin guys. Ang reason guys na nagbabrine tayo ng turkey bago lutuin ay sabi ng mga expert nagiging mas juicy daw yung meat ng ating roast turkey at nagpa-plump yung kanyang meat. So, with clean hands, guys, start na natin magyan ng butter yung ating turkey. Ayan guys, try natin maglagay sa ilalim, work up there. Ayan guys, kasi yung breast ay yun ang pinaka dry na parte ng ating turkey. Kaya ilagay natin yung butter doon sa ilalim ng skin hanggang sa kaya nyong abutin. Ayan. So, ito yung ating gagamitin roasting tray, guys. Spray natin ito para hindi siya magdikit. Yung rack actually ang in-sprayan ko. Maglagay tayo ng isang onions dito. 
And then, itak natin sa ilalim yung kanyang skin. Maglagay din tayo sa cavity niya ng isang onion at isang buong bawang. Yan guys. Dalawa lang ang nilagay kong ingredients sa loob ng cavity guys instead of putting ng mga apples or anything citrusy kasi magtutupig siya. So, uh, ilalagay na natin yung ating hot water na merong halong chicken cube dito sa ilalim. Para lang guys, Habang niluluto, nag steam siya so hindi magiging dry yung ating meat. Maglagay na rin tayo ng konting pepper. Don't forget to put the neck at yung mag dito. So, guys, ready na siyang ilagay sa oven. So, kailangan natin siyang takpan ng aluminum foil. Use a large one kung meron. Kung wala naman, pwede nyo yung pagtagpiin yung dalawa. So, cover nyo siya very loosely lang, guys. Make sure na hindi dumidikit yung foil doon sa aking meat. So guys, pre-heat natin yung ating oven ng 180 degrees Celsius at nilagay na natin yung turkey. So, ibibake natin siya ng 3 hours. So, bali ang calculation guys ng Oras ng pagbibake nito ay 20 minutes per kilogram plus 90 minutes, guys. So, that's equivalent of 3 hours. Okay? After 2 hours, guys, tanggalin natin yung aluminum foil na cover niya. And then, kuha tayo dito ng juice at i-base natin ng ganito. Ayan guys, pwede natin siyang i-base every 15 minutes. After 2 and a half hours guys, eto na yung itsura ng ating roast turkey. So after after 3 hours guys in the oven, ayan na ang itsura ng ating roast turkey. Ayan guys. Ayan guys, pagkahango sa oven, ilagay natin ang ating meat thermometer para sigurado kung naluto nga yung Turkey. Ayan guys, tamang-tama, tumapat siya sa 77. Ibig sabihin, tapat na tapat doon sa turkey. Ayan guys. Isa pang method guys na pag-check ay kung meron tayong skewer. Ibaon natin dyan sa pinaka malalim na parte ng o pinakamiti na parte ng turkey, pag clear na yung lumalabas na juice, ibig sabihin 
Duto na siya guys. Ayan, walang lumalabas na dugo. So, ibig sabihin, duto na ang ating turkey. Ayan guys. So, pagkaluto guys, takpan uli natin ng aluminum foil and let it rest for half an hour bago natin ihain. So guys, eto na yung ating roast turkey. Ayan guys. 